మీ అందరికీ నా నమస్కారాలు రాబోయే ఈ సంవత్సరం శ్రీ వికారీనామ సంవత్సరం అని అందరికీ తెలిసిందే ఈ వికారనామ సంవత్సరం పన్నెండు రాశుల వాళ్ళని ఏ విధంగా అభివృద్ధి చేస్తుంది ఏ విధమైన ఇబ్బందులు కలిగిస్తుంది ఏ విధమైన సుఖ సౌఖ్యాలను ఇస్తుంది ఏ విధమైన కష్ట నష్టాలని కలిగిస్తుంది తెలుసుకోవాలనే కుతూహలం పన్నెండు రాశుల వారికి ఉంది దాదాపుగా మీకు ఇప్పటి వరకు కూడా తొమ్మిది రాశుల వరకు చెప్పడం జరిగింది ఇప్పుడు మకర రాశి వారి గురించి చెప్తాను చూడండి మకర రాశి వారికి ఈ సంవత్సరం ఆదాయం ఐదు ఖర్చు రెండు కాబట్టి డబ్బు మిగులుతుంది రాజ్యపూచిత రెండు అవమానం నాలుగు అవమాన పాలు ఎక్కువ ఉన్నది కాబట్టి కొంచెం ఏది చేసినా కూడా అవమాన పాలు అవ్వస్తుంది చెయ్యిన పనులు కూడా ఒకసారి వాటికి నిందలు పడవలసిన పరిస్థితి వస్తుంది కాబట్టి కొంచెం ఆచి తూచి నడవటం చాలా మంచిది కానీ విద్యార్థులకు మాత్రం ఏలినాటి శని జరుగుతుందని భయపడక్కర్లేదు ఈ శని ప్రభావంతో విద్యలో మాత్రం మార్కులు అనుకున్నంత రాకపోయినా సక్సెస్ఫుల్ అవటానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి అలాగే కొంగొత్త విద్యల కోసం ప్రయత్నాలు చేసే వాళ్ళందరికీ కూడా ఊరు మార్పు కోరుకునే వాళ్ళు ఎవరికన్నా మాత్రం సక్సెస్ఫుల్ అవుతుంది ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్ళి చదువుకునే వాళ్ళు హాస్టల్లో చదువుకునే వాళ్ళకి మాత్రం మంచి జరుగుతుంది అదే ఊళ్ళో అదే ఇంట్లో ఉండి చదువుకునే వాళ్ళు మాత్రం కొన్ని ఇబ్బందులు కలిగే అవకాశం ఉంది విదేశ ప్రయాణాలు చేసే వాళ్ళకి మాత్రం చాలా ఈజీగా ప్రయత్నాలు జరగడానికి అవకాశం ఉన్నాయి ఇక వ్యాపారస్తులకు మాత్రం ఎంతో కష్టపడి శ్రమ మీద కానీ లాభాలు పొందలేరు కానీ గత పది పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి పడ్డ ఇబ్బందుల కంటే ఈ సంవత్సరం నుంచి ఏలనాడు శనిలో కొంతవరకు మేలు జరిగే అవకాశం ఉంది సాధారణంగా మకర రాశి శని రాశుల వారికి శని అంతగా బాధించక సడలింపులు ఉంటాయి అంటే డబ్బులో కానీ శుభకార్య ప్రయత్నాలు కానీ ప్రమోషన్లు కానీ స్థాన మార్పులు కానీ ఎక్కడ అడ్డుకోడు కానీ ఖర్చులు ఎక్కువ పెట్టిస్తుంటాడు ప్రమాదాలు మాత్రం జాగ్రత్తగా ఉండాలి వాహనాలు నడిపేటప్పుడు జారి పడి దెబ్బలు తినే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఉద్యోగస్తుల ప్రమోషన్కై చేసే ప్రయత్నాలు కష్టం మీద అవుతాయి కానీ ప్లేస్ మార్చి ప్రమోషన్ ఇస్తారు కానీ అదే ప్లేస్లో మాత్రం ప్రమోషన్ రాదు ఇక శుభకార్య ప్రయత్నాలు చేసే ఆడపిల్లలు మగవాళ్ళు ఎవరైనా కానీ కష్టం మీద శుభకార్య ప్రయత్నాలు ఫలించి ఖర్చులు అధికం అయిపోతుంటాయి పది రూపాయలు ఖర్చు పెట్టవలసింది వస్తే వంద రూపాయల ఖర్చుతో కానీ పనులు పూర్తి అవ్వకుండా ఉంటాయి అలాగే సంతానం కోసం చేసే ప్రయత్నాలు ఈ సంవత్సరం అంతగా ఫలించవేమో అన్నట్లుగా ఉండి అక్టోబర్ తర్వాత మాత్రం వాళ్ళ కోరిక నెరవేరటానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ శని బాధించడం రాహు బాధించడం భయపడక్కర్లేదు మకర రాశి వారికి అలాగే రాజకీయంలో ఉన్న వాళ్ళకి మంచి పదవులు పొందే అవకాశం ఉంది కానీ తన కోరుకున్న ప్లేసులో పోటీ చేయటానికో తన కోరుకున్న పదవి రావటానికి మాత్రం అవకాశాలు ఉండవు అసంతృప్తికరంగా మనసులో అనిపించిన పదవి పొందుతారు గెలుపు పొందుతారు రెండు కూడా జరగడానికి అవకాశాలు ఉంది షేర్ మార్కెట్ స్టాక్ మార్కెట్లో ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం ఆచి తూచి నడవలసిందే రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం చేసే వాళ్ళు మాత్రం భారీ వ్యాపారాలు చేయకుండా ఓన్లీ కమిషన్ బేసిమే చేసి ఏ వ్యాపారం అయినా చాలా భారీగా వ్యాపారాలు చేసుకోవచ్చు అలాగే జాతా ప్రకారంగా మీరు ఫైనాన్స్ వ్యాపారాలు ఎవరైనా ఉండుంటే మాత్రం ఎంత తగ్గించుకుంటే అంత మంచిది లేకపోతే అధికార సమస్యలకు ఎదురు కావాల్సి వస్తుంది అంతేకాకుండా ఆరోగ్య విషయంలో మాత్రం నరాలు రక్త సంబంధమైన గ్యాస్ట్రిక్ ఫైల్స్ తర్వాత షుగర్ ఇటువంటి కొత్త కొత్త వ్యాధులు ఏమైనా సంక్రమించే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి శనివారం ఆంజనేయస్వామి గుడిచుడు ప్రదక్షిణలు చేస్తూ చేయాలకు పంచదారం వేస్తుంటే చాలా మంచి జరిగే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది అలాగే సినిమా రంగంలో ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రం మూడు పూలు ఆరు కాయలాగా ఉంటుంది చిన్న బుల్లి తెర మీద వ్యాక్షన్ చేసే వాళ్ళందరికీ కూడా మంచి గుర్తింపు అవార్డులు రివార్డులు తెచ్చుకోవటమే కాకుండా కొంగో తాటిలో మంచి అవకాశాలు వస్తాయి కానీ గ్రూప్ తగాదాలు వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది చాలా జాగ్రత్తగా ఉండటం మంచిది రాజకీయంలో ఉన్న కురువృద్ధులు కానీ లేదా సినిమా రంగంలో ఉన్న కురువృద్ధులు కానీ గండకాలాలు ఈ సంవత్సరం దాదాపుగా తర్వాత వాస్తవానికి ఏంటంటే మీరు ప్రయాణం చేసి వెళ్ళేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఒక నిమ్మకాయ దగ్గర పెట్టుకుంటే మీకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా కార్య సాఫల్యం అవుతుంది ప్రమాదాలు జరగవు అరిగిన గుర్రపునాడ ధరిస్తే చాలా మంచిది అలాగే ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రంలో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా పనస చెట్టుని పెంచితే మంచిది అది ఇళ్లలో పెంచుకోలేం కాబట్టి ఇంటి బయట కానీ ఏదైనా ఆలయాలు దగ్గరలో కానీ లేదా పబ్లిక్ ఫేస్ ఎక్కడన్నా కూర్చుని జనాలు కూర్చునే చోట కానీ పనస చెట్టుని వేసి పెంచవచ్చు శ్రవణ నక్షత్ర వాళ్ళు తెల్ల జిల్లేడిని పెంచితే చాలా మంచిది ఇంటి బయట కాంపౌండ్ వాళ్ళు పెంచుకుంటే మంచిది ఇళ్లలో ఎక్కడ పెంచలేము ఎందుకంటే అంటుముట్టు తగలకుండా జిల్లేడి చెట్టుకు ఉండాలి కాబట్టి అలాగే ధనిష్ట నక్షత్రంలో పుట్టిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే జమ్మి చెట్టుని పెంచితే మంచిది ఇది ఈశ్వరాలయంలో కానీ శని నవగ్రహాలయంలో కానీ దగ్గర పెంచుకుంటే చాలా అద్భుతమైన ఫలితాలు ఈ నక్షత్ర పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది డబ్బు ఏదో మిగులుబాటు ఉందని అనుకున్నా శుభకార్య రీత్యా డబ్బులు ఖర్చు అయిపోతాయి గృహం కోసం
చేసుకోవటం మంచిది ప్రతి అమావాస్కి కూడా వీలుంటే ఏకదశ రుద్రాక్షం చేయించుకొని నువ్వులు దానం ఇస్తూ ఉంటే చాలా మంచిది కనీసం ఐదు శనివారాలన్నా మీరు ఐదు మాస శివరాత్రులన్నా కంటిన్యూ అభిషేకాలు చేయించుకొని దానాలు ఇవ్వండి చక్కని ఫలితాలు పొందడానికి అవకాశం ఉంది మరిన్ని మీ అంశాలతో మేము ముందు మరోసారి కలుస్తాను మీ గురు అచ్చిరెడ్డిని